دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز داریم میریم سمت شهرستان خفر عادی هم امروز اومده هم را بریم الان روستای برای جان هستیم قبل از خفر گفتم بیام اینجا رو ببینم بیدم چیز جالبی داره یا نه ولی برا زمستون فکر نکنم خیلی جالب باشه به ها رو تابستون خیلی قشنگ میشه اینجا درخت های زیادی داره ولی الان دیگه آره برگ ندارن درخت دو تا چشمه هم فکر کنم داشته باشه بریم ادامه مسیر رو سریع برسیم به خفر رو بینیم چه جوریه رسیدیم دم در اقامتگاه داریم بستم هست کسی هست آدی یا نه برگردیم اومدن باز کردن داخل اقامتگاه رو برم ببندم اول این باقه ها باقه اقامتگاه هست اقامتش اقامتگاه بیرونه این منطقه منطقه خفر معروف به باقای سه طبقه به خاطر آب و هواش حالا میگم چرا بریم اول یه چیزی بخوریم خیلی گوشتنه بعد میام توضیح میدم که چرا اینو بهش میگن چون ما یه هوی اومدیم غذا نداشتن از بیرون سفارش شدن آقا عادی هم که طبق معمول گوشت کوبیده منم که قیمه باد اینجا بدون گوشت چای با عادی اینجا این قیلیون هم نمیکشیم آقا همینجا بودا <تصفيق> بریم یه توضیح در مورد کلن منطقه و این باق حالا آقا جوادم مسئول باغ هستن خوش آمدید شما یه توضیح در مورد اینجا بهمون میدن که چی به چی اینجا ما باغامون به اسم باغای سه طبقه بهش میگیم کلا کف باغای اینجا نرگس باغ است یعنی ما هولاش 450 هکتار سطح زیر کشت گل نرگس داره که کل باغای اینجا کفش گل نرگس وسط کلا مرکبات انار بادام خرمالو از گیر اینا کلا وسط طبقه بالا اونم که میگیم سه طبقه طبقه بالا اونم کلا نفت هستن اینجا گیاه های سردسی را گرم سی که کلا کنار هم رشد میکنن این گیاه همون از گیر که الان موقع گلش هست اکثر میوایی که اینجا هستن خیلی از میوه همون میوه های نوبرانه هست یعنی نوبرانه هایی که تو ایران و فارس حالا هر جا که بگید میاد اولش از اینجا میاد یکی مثل از گیل. گل نرگس، چاغال بادوم، زردالو اینا نوبرانش رو کلن اینجا اولین گل نرگس کی برداشت میشه؟ اواخر برج پنج اولین گل نرگس های خف میاد به بازار اه. این گیاهمون الان این کوچولو هست هنوز بزرگ نشده این بالنگ هست که بیشتر به عنوان میوه مربایی ازش استفاده میکنن مرباش رو استفاده میکنن از پوستش هم گفتید از پوستش، آره پوستش رو میکنن و میجوشوننشون رو بروتی خورد خورش میکنم با شکر قاطی میشه بعد میشه مرباش این گل نرگسه که اینجا هست این گل نرگسه یه گل نرگسه خیلی خاصی و با عطر خاصی که تو این باغ بیشتر تو باغ ما هست الان این گل نرگسه باغای دیگه خیلی کم هست ژنتیکش تغییر کرده کلا این گل نرگس رو که الان نشون دادن یه بوی خیلی عجیب و اصلا خیلی خوش بوه آره خیلی فرق میکنه با بقیه نرگس ها عجب جایی منطقه واقعا منطقه خوش و هوایی گفتن که همه میوه ها همه درخت ها چه سرسی چه گرمسی توی این منطقه رشد میکنه بریم بقیه جاها رو هم توضیح بدن آقا جوا این گلا به اسم گل شهلا یا گل کمپر یا گل هشپر بهش میگن این گلا این گل به اسم گل پرپر بهش میگن تو باقایی که ما میریم یه سری گیاه هست اصلا به چش نمیاد این گیاه ما به اسم توله بهش میگیم این توله رو میچینیمش ما این برگاش اینجور به این صورت میچینیم 
بعد خوردش میکنیم آپزش میکنیم به اسم مثل شوه مثل اسفناج بعد آپز که شد با آب لیمو خورده میشه پاکسیازی کننده یه میده و روده هستنی یه گیاهی دیگه هست اینجا این گیاه ما بهش میگیم گیاه گوش اسبی که شبیه حالا تقریبا گوش اسبه گوش اسب. آره این گیاه ها رو میکوبیم آبش رو میگیریم وقتی یه جایی که بدن که سوخته میشه آبش رو با یه دستمالی بکشی جای اون زخمه سری یعنی از هر پماد سوخته ای که بگی سری تر عمل میکنه و جاشو قشنگ خوب میکنه این بهش دیگه همینجا هست همه چیز دارن اینجا گیاه هم که اینجور برگش حالت زبری داره یه گل خیلی قشنگ میکنه گلاش گل بابو چیز گل گاو زبونه اینا تو اواخیر عید اینا شروع میکنن به گل دهی که تا گلاش یک ماه نیم گلاش همجوز روز به روز بعد گلاش بشی میشه مثل زعفرونه مثل زعفرون هر روز گلاش میاد بالا گلاش بلند میشه هر روز دونه دونه بعد گلاش بشی نمیشه ما داخل شهرستان خف چند مدل نخ داریم این نخله نخل الوون بهش میگیم ما به اصطلاح خودمون الوون میگیم بعد این نخله نخل نره که کوزاشو برای بارور کردن نخلای دیگه از این نخله استفاده میکنه این فقط با... چیزش به گرد افشانیه نخل عمده نخلی که داریم ما تو خف خف نخل شاهانیه که خرمای شاهانی خف مشهور است چقدر آسمون قشنگ شده <تصفح> یه تیکه ابر اومده قروب هم از قرمز شده بگردیم یه جایی درست بیده کنیم چند تا ویدیو بگیریم با حال میشه باغ نایب هست روبروش هم که اقامتگاهشون هست که بریم سریع داخلی نشون بدم بهتون یه خونه قدیمی باز اینجا هم تبدیلش کردن به اقامتگاه سه تا فکر کنم اتاق داشته باشه اینم اتاقی که ما گرفتیم مکمتر مکمتر منتظر شام هستیم آجوات سفاره شدیم شام بیاره برای من که گفتم غارش سیب زمینی بیاره استادم که جوجه کباب سرد شده با من فکر نمی کردم اینجا قد سرد باشه ولی سرد شده واقعا جای همه خالی عالی شده ها بزنه کشم برو ساعت شیش و نیمه صبحه من بیدار شدم که سود برم یه آبشار هست توی خفر اونو ببینم قبل از اینکه آفتاب بزنم خاطر اینکه هوای کم سرده بخار ازش بلند میشه گفتم بال میشه اگر بریم این موقع ببینیمش حالا ببینیم در رو باز میکنن ماشین رو بزنیم بیرون بریم آبشار یا نه این سنگ هم که اینجاست سنگ آسیابه چند تا آسیاب توی سر خفت بیا حالا اینجا یکیش بوده یه آبشار دیگه هم داره که اون متاسفانه حالا اطراف صداشتن درست میکردن نتونستیم بریم آدی هم در حال ثبت تصویره یه جا پیده کردیم بالاخره بالای کوه تونستیم با ماشین بیان 
که نمای شهر رو بهتون نشون بدم خیلی قشنگ سری خونه قدیمی هم اینجا هست تخریب شده البته ولی نما فوق العاده است اینجاتون خالی باقای سه طبقه ای که آقا جواد دیروز در مورش توضیح داد از اینجا کامل مشخصه اون پایین گلای نرگس حالا گیاه های دارویی که سبز میشه قسمت وسطی هم که مرکبات و درخت های دیگه بالا هم که نخله آشپز باشی نم صبحونه ای من شیره انگور و ارده داریم میریم با آجوات یه سنهای دستی از کارهای چوب و اینا میکنه قسمت هم که آبی از رنگ رزین موریانه که خورده باشه رزینش میکنیم بعد سماده میخورن سماده خورده کلن بعد که سماده خورد روغن گیاهی میخوره قابل استفاده است میشه این آخری مرحله دیگه آخری مرحله است قابل استفاده دیگه است بشنگ بشنگ این دیتیک آبی هم توش جالب شده بسیار زیبا دست و نره خواهیش میخواستم برم داخل خفر به چند تا باغ بهتون نشون بدم که دیدم خیلی دیگه تفاوتی نداره با این چیزی که آقا جواد دیروز نشون داد و نمیخواهم دیگه ویدیو هم زیادی طولانی بشه دمتون گرم که تو الان با من همراه بودید منتظر ویدیوهای بهتر و جدیدتر و زیباتر باشید تا ویدیو بعد بلند